Hello, you guys. Good evening. Welcome to the class. Hello, teacher. Good hello, evening. Guys. How are you doing today? Hello, teacher. Hello, hello. Uh, welcome. Thank you. Yeah, hello, good. teacher. I'm doing good. Thank you. I'm, I'm happy and I'm sad. Feliz pero y triste. Both things at the same time. ¿Se puede entender tus sentimientos a la vez? ¿Verdad que sí? Yeah, I think that you can. Right. Luisa sent the date. Excellent. Good job, Luisa. Guys, we only have three more classes. And we are going to finish with the module number two. Yes. Oh my God. ¿Y lo han sentido? You know, like I, I felt it was like this. Así, ¿verdad? R fast, really fast. It was yeah. really fast. Yeah. So. Sentí que costó más que iniciar a que terminar. <laughs> <laughs> yeah, sometimes, sometimes it happens. A ver, ojalá que tampoco tengamos ningún problema, ¿verdad? Para, la, para iniciar el nuevo módulo. Raúl, ¿iba a decir algo usted? ¿No? Encendió solo el micrófono. Este, fíjese que eh, el viernes creo que me cayó una notificación, pues, no sé, yo creo que de Paola, y no sé si es de comenzar de nuevo a hacer la, a llenar los datos para integrarse. Correcto, hay que, hay que llenar esos datos y miren, mientras más rápido envíen esos datos del todo de los documentos y todo, más rápido vamos a iniciar con el siguiente módulo. Porque eh, si nos tardamos en enviar esa documentación, el grupo no se complementa y entonces hay que esperar bastante tiempo para volver a iniciar. Entonces, lo más rápido que puedan, envíennos. Sí, porque ahí decía que hasta el 15. Exactly, exactly. Sí, de ser posible, pues no esperemos el 15, el 14, ya todos haber enviado esos documentos, ¿ok? Ok. Ah, eh, bueno. Luisa, ¿tiene una pregunta? Ya lo envié, teacher. Ah, excelente. Excelente. Miren, si hacemos eso así todos rápido y enviamos esos documentos lo más rápido que se pueda, vamos a empezar. Yo diría que, que sería muy genial empezar el lunes. Eso sería lo ideal, un oh. sueño, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, ¿Por si no, dígame, Luisa. Porque ¿No? hoy se especificaron que era como nuevo y que era enviarlo escrito todo, el duy otra vez, el need y que, que escrito en azul, la firma en azul, todo. todo otra vez como fuera la primera vez. Correcto, correcto. Lo que pasa es que cada inscripción, cada módulo es una beca. Entonces, cuando usted termina un módulo, se acabó una beca. Y para volver a solicitar su beca, hay que enviar toda la documentación de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, es, es una cosa que constantemente se tiene que estar renovando, que se tiene que estar haciendo. Algo más eh, también, bueno, si no, si no empezamos el Monday, next Monday, probablemente estaríamos iniciando dentro de una semana. Sería lo más ideal, ¿verdad? Como solo esperar. O no esperar nada o solo esperar una semana. Eso sería lo ideal, pero para que eso se logre, tenemos que enviar los documentos lo más rápido que se puede. Y miren ustedes, literalmente los documentos lo tienen que hacer ustedes. Eso es todo. Ustedes tienen que llenar esos documentos y así. En el grupo que tengo, con el que voy de 8 a 10 de la noche, no son ellos los que tienen, ni el de los fines de semana, no son ellos quienes llenan la documentación. Es recursos humanos de cada empresa. Y es una cosa, eh, hay que estar presionando y hay que el alumno y que los recursos humanos y que la empresa y que el INSAFORP. Entonces es una cosa más eh, complicada. Por los que los cursos de ustedes podrían empezar así. Pero ahí depende si envían sus documentos, ¿verdad? Y hay que enviarlos rápido para poder empezar rápido. Porque las becas están, créanme que nos han, nos han dado un montón de becas disponibles y están. Entonces, solo es que usted los envíe rápido para que le concedan la beca. Ok. Así que, quienes ya mandaron la documentación, excelente. That's good. Good job. Y quienes no, les motivo a que lo hagan tomorrow or Wednesday. Pongámonos que el Wednesday, ya todos, antes de la última clase, ya todos tenemos que haber enviado la documentación. 
pongámonos esa meta para que podamos iniciar rápido y no tengamos que esperar mucho, porque mientras más esperamos, más se nos olvida el inglés, más nos desmotivamos y no, no es, no es bueno perder ese hilo, ¿ok? ¿Alguien más? Sí, sí. Dígame. Eh, no recuerdo cuántos módulos tiene el nivel básico. Si yo no mal recuerdo tampoco, six. Oh, ok. Y otra pregunta, teacher. Cuando uno, si digamos, seguimos eh, al nivel avanzado, este, ¿nos hacen algún examen adicional a la plataforma? Eh, según yo tengo entendido, creo que solo es plataforma. Uh -huh. Ok. Ah, ok. Ya, si ustedes se quieren hacer un examen de especialización, como sería el TOEIC o el TOEFL, pueden, <ríe> pero eso es aparte. Okay. Yes. Gracias, teacher. Mm -hmm. You're welcome. Okay. Veo un mensaje aquí. Sergio dice. Ah, okay, okay, okay. Thank you, Sergio. Sergio, <laughs> thank you for letting me know. Yeah, appreciate it. Okay. No, nothing else. Nada más. No, prosigo. So I'm going to start. Okay. Welcome to the class. This is one of your last classes. We only have three more classes to go. As you know, we have today, tomorrow's and Wednesdays. And then we finish with the second module. If you send your paperwork, paperwork papeleo, if you send your paperwork this week, hopefully we're gonna be starting next week, hopefully. But if we don't, maybe we are gonna start in one week. I hope so. De verdad que espero que solo sea una semana lo que tengamos que esperar, and that's it. Okay, and I think I will continue to be your teacher. Pensaría que yo sería su teacher de nuevo. Pensaría, verdad. Así que si no me quiere, pues el cambio de módulo, el cambio de horario, <laughs> porque creo que este es el único at seven. I think this is the only one at seven p.m. And um, that's it. Okay, so we have to send the paperwork, and also, 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 you have to finish the platform. Okay, ya revisé que some people has finished the platform, some other they haven't finished the platform yet. So we have to work on the platform. Recuerden que tenemos que, on, uh, we have until Wednesday, tenemos hasta el Wednesday to finish the platform, okay? Because I have to send a report antes de finalizar la clase. Before we finish, I have to send a report. And that's it, okay? Uh, let's see, okay. I only have, I only have Luisa's, Claudia's, and Xiomara's date. You're not sending me the date today, okay? Today is Monday. Dun, 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 dun. Ayer fue la conmemoración de las Torres Gemelas, right? Que de hecho un tío cumpleaños, y me acuerdo porque las Torres Gemelas. <laughs> That's why I remember. Otherwise, I don't think so. Okay, anyways, so... Mientras me envía la fecha, well, you send the date to the chat, I'm going to go with the attendance. Voy a ir con la asistencia. Así que luego voy a revisar de nuevo quienes ya le envío. Ok. Um, Adalis Mendoza de León. Present. Excelente. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Ok. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Briseida Magalí Romero Rivera. Present. Claudia Isel López Córdoba. Present teacher. Excellent. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present teacher. Elisa Arelí López Campos. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present teacher. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. Present teacher. Janet Carolina Rivera Villanueva. Jennifer Noemí Menjibar Menjibar. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present teacher. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present teacher. José Andrés Osorio Cordero. Present. Julia Elizabeth Mendoza de León. Present teacher. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Fuentes. Present teacher. Leslie Natalie Orellana Hernández. ¿Está conectado? ¿No? Luisa Margarita Pérez Palacios. 
Present teacher. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present teacher. Sergio Jimmy González Enríquez. Present teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. ¿Está? Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present teacher. En Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present. Excelente. Entonces solo me faltan hoy. One, two, three, four, five. Five students are missing today. Bueno, esperamos que se conecten en el transcurso de la clase para que no pierdan sus minutos. Let's check the date that you sent to the chat. Teacher. Stephanie, ahí está. Sí, pero tenía problemas con el audio. Oh, ok. Let me check that then. Stephanie Abigail Quintanilla voy a dar, ya decía yo. Es raro que Stephanie no esté. Ok, excelente. So, yes, let's see. Ajá. Ajá. Ya había un error en la fecha. Only one. Pero los capital letters. Oh, another mistake. Ah, el orden. Ajá. So we're having a little bit of problems. No voy a dejar de repetir la fecha. <laughs> so I'm going to continue with this thing. Okay, so today is Monday. That we know. Monday, capital letter, the first letter. Then we have September. September, right? Mes de las donas y el de la patria. And then we have 12. Wait, wait. no sé por qué escribí. Yeah, we have 12. And the thing is, when we have 12, bye. no decimos, para decir este número, no decimos 10, 1, ¿verdad? Decimos 12, igual en inglés, 12. Por eso nos sigue las reglas de el 20 second, second, 30 second, ¿verdad? Porque no se dice así. Se dice 12. Tiene su número, eh, tiene su forma de decirlo, no 10, 1. Si fuera 10, 1, si fuera 10, 2, perdón, se diría 10, 10 second, pero como solo es 12, solo vamos a agregar TH, ¿ok? TH. So, Monday, September 12, 2022. Okay, so it's Monday, September 12th, 2022. Voy a repetir una vez más y luego pido ayuda. Monday, September 12th, 2022. Okay, let me see. Brenda, would you be so kind to help me? Monday, September 12th, 2022. 2022. You can say 2022. Excellent. Thank you very much. Yes. 2022 or 2022. Excellent. Remember, el 11 tampoco. El 11 sería 11th. No, one first, right? So it's 11th. Okay. Just to be clear on that. Y mañana va a ser 13th. 13th. Okay. Jennifer Noemi. Hola, teacher. Fíjese que no... Este, me había podido conectar, tenía problemas con la aplicación. Ah, ok. Vale, le pongo su asistencia entonces. Pero está Jennifer, no es mi mengíbar, mengíbar. Yes, thank you. Excelente, ok. So I'm just missing three students today. Ok, excelente. At least, no tenemos tan mala asistencia, aunque sería mejor tener perfecta asistencia. Ok, so we're going to continue with the topic that we were practicing um, last week. We're just going to go and remember we are in section five. Ya estamos en la section five. We're not in section four anymore. We are in section five. So we were looking at different weathers. You remember what are the four types of weather we have? What are the four seasons? Seasons, I mean, seasons. Summer, winter, spring, fall. Ya se me olvidó la otra. Ayudémosle a la compañera. Winter. Fall. Fall. Solo le faltó fall. So we have summer, winter, 
spring, fall, right? All those we have. So remember in El Salvador, we only have, well, we have all the seasons, but mostly we have summer, mostly. La mayor parte del tiempo. Y ahora este año que ha llovido, como que si no existiera un mañana, right? Bueno, están conectando más estudiantes. Oh, that's good. That's really good. Okay, so we're going to go with a new topic today. And we have simple present WH questions and conversation. I love sports. That's the topic that we're going to be discussing in this class. And let me see. First, we're going to go with the conversation. Let me share the screen. Si me ayudan, se acaba de conectar Janet. ¿Verdad? Solo para que no queden sin a su asistencia. Janet Carolina Rivera en Villanueva. Sí, teacher. Es que tengo bien mal el inter. Ah, ok. Pero le pongo su asistencia para que no le vaya a dar problema, ok. And I think... Yo no voy a conectar ahorita okay. porque no me agarraba el inter. Elisa, ok. Sí. Elisa Arely López Campos. Ok, excelente. So, basically, solo me faltarían Leslie. Leslie se ha conectado la semana pasada. Sí, se me conectó. En... I think only Leslie. Solo Leslie. Or not. Yeah, I think only Leslie. So, we're 23 in the class. 24. Oh, okay. Perfect. Okay, let's go. We're going to go with a conversation that you have in the 5.3. We're going to practice that conversation and then we're going to see a grammar topic. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus the subject plus the verb plus some kind of compliment. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? 
This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is who do you play baseball with? The other way is by saying with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So to understand the question, who do you play baseball with? Let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb so we can easily say, who do you play with, without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking and answering the questions. You may ask about sports or fun activities or whatever comes to your mind. The goal is to practice as much as possible. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, so we do have a conversation there, but also had how to form WH questions in the simple present. Okay, eh, solo comentar rápidamente. Me dicen que mucha gente tiene problema con, la, con el internet y que por eso tienen sus cámaras apagadas. Así que los que, porque veo que de repente se están saliendo algunos y entrando, y no sé si estará lloviendo. I don't know if it's raining o solamente el de internet está mal. Pero si es pasa así, igual, ¿verdad? Me, me escribe y yo comprendo. Ya, ya tengo varios mensajes ahí. Ok, excellent. Let's continue. Now, we, he was talking about WH question words. And specifically one, that is who. Because with who is very different than in Spanish. Porque en español decimos con quién, right? Like that in English you will think is with who, but no, that is not the correct form of saying it. So what you have to say is who, toda la sentence, y después with, al final se pone el with, ¿ok? Suena extraño porque no estamos acostumbrados a eso, pero no hay como una razón que, ¿por qué en el español es así? ¿Por qué en el inglés es? Porque es otro idioma, right? It's a different uh, language, so tiene reglas distintas. Solo dice que hay una excepción. I'm going to share my screen to be explaining this a little bit more in detail. So, for example, who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? Si se fijan en, le, en decir esto, yo diría um, con quién, I mean, perdón, con quién vives. Right? Con quien vives. And in English, we have, está bien distorsionado. Es como que dijéramos, quien tú vives con. Pero es lo correcto. Now, he was explaining que sí se puede decir de otra forma. Podemos decirlos como en el español. With. Pero aquí vamos a decir whom. No vamos a decir who. Diríamos whom. With whom do you live? Y sería correcto. Pero es muy poco usado. It's very strange to use this one. El más usado sería, who do you live with? Who do you live with? That's it. But with whom do you live? Es correcto. Gramaticalmente está formado correcto, porque de paso estoy añadiendo esta M. Y es formal en una expresión de, de, de pregunta. It's formal. But usado y más, eh, pues, 
más de lenguaje diario, diría yo. Decimos, who do you live and with? Por ejemplo, si quiero preguntar, ¿con quién juegas fútbol? ¿Con quién juegas fútbol? First, I'm going to say, who? Then, do you, do you play fútbol? Recordemos que soccer. With. Y al final, el with. So basically, when I form the WH question words with who, right? Con who, voy a formarlo de esta manera, añadiendo el with al final de la pregunta, right? With. Háganme una oración ejemplo en los comentarios, en los comentarios, como que estoy en un en vivo. Háganme una oración ejemplo en los, en el chat, please. Send it here to the Zoom chat, okay? Ok, Kelly, te leí su mensaje. Thank you very much. Ok. No sé en qué zona se está lloviendo. Bueno, mucho. Who do you watch TV with? Who do you dance with? Who do you study math with? Or with whom? With. Eh, if. A ver. Es with whom. With. With. Ese with está mal escrito ahí. Fernando. With whom do you study math with? With whom do you study math? Who do you exercise with? Me están, <ríe> ya veo que es común. Me, me, me están mezclando o lo escribí mal yo. Ah, no, no lo escribí mal. Sí, porque puede jugar eso. La, la cabeza y confundirlo. Who do you play video games with? Who do you eat with? With whom do you eat? With whom do you exercise? Where do you sleep? Mm. Recordemos que estamos hablando de Who. Estamos haciendo oraciones con who. Who do you love? Mm. Esa no es con quién. Okay. Esa es a quién amas. Right? Who do you have lunch with? Recuerden que estamos haciendo preguntas de con quién. Right? Con quién. With whom. Or who do you with? Some examples that I can do para mientras terminen los demás. Who do you, bueno, el que ya teníamos, live with. Who do you work with. Y si no trabajan, pues, ¿con quién estudian? Y si me van a decir, no, teacher, tampoco estudio. ¿Y qué ven a hacer aquí? Pues, obviamente. Who do you study with? Who do you, I don't know, con quién? Who do you have lunch? La voy a tomar del ejemplo que vi ahí. Who do you have lunch with? Who do you, what else? Watch movies. 
for you which one is this? Yeah. Okay. So we have four questions here. I'm going to ask these questions and obviously you're going to say, mire, para responderlas solo van a decir, I, el verbo que están preguntando, with, así, literal, así. Todas las respuestas van a ser así. Look at this. Who do you live with? ¿Cuál es el verbo de esa pregunta? What is the verb? Live. Ok. I live with. Wait. Recuerden que es W-I-T-H. Porque vi varias confusiones. I live with. And you can say. Pueden enlistar con quien vive. My dad. My mom. Or. Si vive solo. Diríamos, I live alone. Right? Hay alguien aquí que viva alone. Yes? No? Raúl, yo lo vi como que iba a decir que sí. Sí, yo vivo solo. Oh, ok. Excellent, excellent, excellent. Ok. ¿Nadie más? No? Nobody else? Ok. Que, que bien poder vivir solo. I, I mean, that's, that's good. Ojalá todos pudiéramos. Pero con la cara que los cara que están las cosas en El Salvador, tenemos que compartir economías con alguien. Ok, let's continue. Who do you work study with? I, ¿cuál es el verbo? Study or work. work. I study work or study. work, ¿verdad? Or work. Cualquiera de los dos voy a escoger. Si no trabajo, escojo el de estudiar, porque obviamente estudio. I study with y empiezo ahí a nombrar a mis compañeros. Ana, Luisa, Josué, Adalis. ¿Quién más tengo? Xiomara. Uf, pueden ir, pueden empezar a decirlos a todos ustedes. Que a Stephanie, que a Raúl. Pueden empezar a decir todos los nombres, right? Who do you have lunch with? I have lunch. Es un verbo completo, ¿verdad? Conjunto. Recuerden que no se dice almorzar como tal, sino que tener el almuerzo. Por eso es have lunch. I have lunch with my family. Si es con su familia. O puede decir my coworkers. Si es con sus compañeros de trabajo. O puede decir alone. I have lunch alone. Okay. Then, who do you watch movies with? I watch movies with my friends. Can be, right? I watch movies with my friends. Si también la ves solo, I watch movies alone. Okay? You can say that. If you know the movies, I don't watch movies, right? Here. So, We're going to go to the break rooms and we're going to interview our classmates with these questions. Vamos a hacer entrevistas a nuestros classmates with those questions, okay? So, who do you live with? Who do you work with? Or, who do you study with? Who do you have lunch with? Who do you watch movies with? Okay? Yes, estamos good. Yes, teacher. ¿Cómo se dice? Siempre después del verbo eh, vamos a agregar el with, ¿verdad? Sí, porque es con. Como yo estudio, con. Yo te almuerzo mm -hmm. con. Ya. Yeah. Mm -hmm. Ok. Y esa, esa palabra que significa en español de la tercera línea, lo último. With esa. my family. Esa, uh -huh. Compañeros de trabajo. Ah, ok. Thank you. Yes. Me preguntan aquí en el chat cómo se dice pareja. My couple, my partner. You can say my partner, my couple. You can say my husband, si es esposo. My wife, si es esposa. And I think that's it. 
No, 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 no me estoy preguntando cómo se dice tóxico en inglés. Ok. We're gonna go and we're gonna work in the break rooms. Tomen tus screenshot de las preguntas, si puede. Aunque se la voy a copiar. We're gonna copy them in the chat. Ahí está. Si usted quiere, copielas porque cuando vamos al chat creo que desaparecen. I think that's what happens. Ok, I'm gonna send you. Vamos a hacer unas pequeñas interviews. We're gonna do that and that's it. Ok, and we're gonna come back here. One, two, three. There we go. Stephanie? Lo mueve como tú lo sabes hacer, tú lo haces como él, tú la rompes como él. Igual que tú lo haces, tú lo haces como él, tú lo haces como él. Tú eres la que la compra, tú eres la que la compra, la compra, la compra. Tú eres la que la compra, la compra, la compra, la compra. Ah, compra, la compra. Tú eres la que la compra, la compra, la compra, la compra. Ah, compra, la compra. Un par de empresas, dime qué es lo que es. Llegame en la UBI para llegarle tú a ver. Y si es un PDR, un andene de vez. Para convencerte de una vez. Y vamos de una vez. She got a gun, let me get it. Thank you. 
And sometimes with my sister. Okay. Ahora preguntaré a más. Okay, eh, Claudia. Who do you watch movies with? I watch movies with my friends and sometimes my boyfriends. Okay. And Jennifer, who do you work or study with? I study with and Claudia Giselle Lopez and Fabian Alejandro and Kelly Michelle Aguirre. With uh, Marvin, Gloria, Jennifer, and Karen. Um, who do you have lunch with? Quién iba? Brenda, creo. Um, Lisa. Lisa. Well, Lord, family, um, my mother, prácticamente. Ahora, Ana, do you watch movies? Um, I watch movies with um, my family. Uh, Brenda, what do you live with? I live with my family. Remember that the first word is who, no what, right? It's who. Primera palabra va a ser who. Okay, sorry, teacher. Um, and Griselda, who do you work with? No, who do you work with? Who do you? I live alone. Who do you who do you study with? I study I study with Jocelyn, Beseda, Rudy, Teresa. How do you have lunch with? I have lunch alone. How do you watch movies which? I watch movies alone. Oh, uh, it's that by solo una. Do you, you have lunch with? Eh, yo creo que esa ya me la preguntaron. Uh, who do you watch movies with? I watch movies with my husband and my son and my mother, my dad. In, in, in my family. Okay. <laughs> eh, quiero ver, yo creo que ya todas se las pregunté por la de movie, no. Who do you watch movies with, Josué? I watch movies with my family. Esta manera. Creo que... ¿Cuándo le he preguntado? La, de las cuatro. La primera. No, la primera no. Ok. Esteban, who do you like? Who?
pronunciaciones de algunas palabras que tendríamos problemas. Ya les voy a explicar. I'm going to explain you that. ¿Estamos todos aquí? I think so. Ok. Cuando fui a los break rooms, encontré ciertas pronunciations que son mispronunciations, o sea, pronunciaciones eh, malas, pues, que están incorrectas. For example, la, la palabra con. Me decían with. Me decían with. Whip. Y es, miren. Es literalmente with. La lengua tiene que quedar en medio de los dientes y hacer ese sonido. With. Who do you live with? With. Si no termina así su pronunciación, está mala. No es with, no es with. No dije with. Tampoco es whip. Es with. 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 Ok. That was the first pronunciation. Luego, la otra pronunciación fue la de who. Who es muy fácil. It's very easy to say. Es como que lo dijeran así, miren. Who. Who. Like that. Who. So, who do you live with? With. Eso, la, la postura de los dientes, labios, lengua, en, en todo lo de la pronunciación es muy importante. Porque si no lo estoy haciendo así, lo voy a pronunciar mal. Ok, it's going to be mispronounced. So it's very important how I do it. Ok, now let's see. We're going to go here, here, here. Just to practice that pronunciation. Bueno, no, antes de que el tiempo se me acabe, porque el tiempo se me pasa volando cuando estoy. Con esta clase solo es una hora. Bueno, vamos aquí. Les voy a explicar una cosita. Bye. In English. Cuando hacemos preguntas, tenemos las preguntas cerradas que son como, ya, ya sí lo habíamos visto, como, do you play soccer? ¿Verdad? Este tipo de preguntas se pueden responder de dos maneras. Yes, I do. No, I don't. No es una pregunta abierta. Es a closed question. But if I want to make this question open question, le voy a agregar una WH word at the beginning. Voy a agregar una palabra doble H al inicio. Right? So, for example, yo quiero saber dónde esta persona juega fútbol. Right? ¿Y cómo se dice dónde en English? Where. Where do you play soccer? Right? Así de simple. Y aquí ya no voy a decir yes. I do or no, I don't. Right? Entonces, ¿Dónde juegas fútbol? Sí. Sí, ¿qué? Si se llama el lugar, or what? Right? I have to give a complete answer. Tengo que dar una respuesta completa. I play soccer in the park. Can be an example, right? So the structure to follow with the WH questions va a ser WH, la primera palabra que vamos a escribir. Then we're going to uh, do or does, para la tercera persona, then the subject, then the verb, then the complement, and finally, the question mark. Right? So, si se fijan, mis eh, preguntas siempre van a seguir la misma estructura. W, do, subject, verb, complement, question mark. That's it. All my questions are going to follow the WH structure. Okay. Now let's do vocabulary. Where it's going to be. Donde with H, right? Who it's going to be. Quien. Why it's going to be. Por, espérame que tengo el teclado en inglés. Like that, okay. Te pregunta, right? Why, where, when, 
it's going to be Jennifer me quiere ayudar a escribir en la pizarra <laughs> ay sorry teacher it's okay it's okay it's okay no worry cuando where who why when ¿Qué me falta? What, how. What, obviously, is que. ¿Entiende? Ya voy a cambiar el. What, you have how. Es mostly common. Como. Which. Que es cual. Right. Am I missing one? Where, who, why, when, what, how, which? I think that's pretty much it, right? This is the vocabulary that you're gonna need. So, siempre vamos a abrir question with WH word, son cualquiera de estas. Do or does, ya está establecido, o es do o es does. The subject, that it can be he, she, it, I, you, we, they, or it can be the name of a person. El nombre de una persona o el nombre un, un, un sustantivo, ¿verdad? A noun. The verb, complement, and question mark. This is the structure to do open questions in English. Questions so far? Do you have questions? ¿Cuándo llevaría el das? Cuando tenemos la tercera persona, ¿ok? Um, if, yeah, let if, me, for example, do, we're going to write do with I, you, wait, you, we, they, and thus, we're going to write it with he, she, Okay. So like that. Así se va a saber. Thanks, teacher. Mm -hmm. Any more questions about it? Or you're good with that? All good? Okay. Yes. Okay. So no if more. no more questions, okay. So we're going to practice a little bit more of this tomorrow in the class. And we're going to do a list of open questions. Vamos a hacer una lista de open questions and that's it. Y vamos a continuar con el siguiente tema porque, as you know, we only have two more classes, actually. We had three more classes today. Oh, I have allergies. I'm sorry. Tengo mucha alergia. So we have we had today's class and we're going to have tomorrow's and Wednesdays. Recordemos que el Thursday ya lo recuperamos porque es 15, entonces ahí terminamos el módulo on Wednesday. Tienen que terminar su plataforma para el Wednesday. Yes, we have to finish the platform by Wednesday porque antes de finalizar su clase, yo voy a enviar su reporte para eh, inglés corporativo. Manden sus papeles, por favor. Quienes ya los mandaron, excelente. Quienes no los han mandado, por favor, manden sus papeles para que podamos iniciar lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Ok, excelente. Okay, bye, bye, guys. Have a good night. Bye. 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 Bye.